యేసు క్రీస్తునామంలో మీకందరికీ కూడా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను యేసును ప్రేమించుచున్నావా అనే కార్యక్రమంను వీక్షిస్తున్నటువంటి మీకందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షల్ని మరియు ధన్యవాదముల్ని తెలియచేస్తున్నాను మరలా ఈరోజు మీ ముందు నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా తలలు ఉంచినట్లయితే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని తర్వాత మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ మహోన్నతుడా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు ఈ సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటుండగా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి అందులోని సత్యాలను మీరు మాకు బయలుపరచండి ఈ దినము మాకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉండినట్లు సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మరొకసారి ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామలో మీకందరికి కూడా నేను వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఒక లేఖన భాగాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను మార్కుసు వార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పినటువంటి మాట సువార్త ప్రకటించినట్లు వెల్లుదము రండి ఇందు నిమిత్తమే కదా నేను వచ్చి తి వచ్చి తిని క్రీస్తునంద ప్రమేణ దేవుని బిడ్డారా యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట సువార్త ప్రకటించినట్లు మనము ఇతర గ్రామములలోనికి ఇతర పట్టణములలోనికి వెలుదము రండి ఇందు నిమిత్తమే కదా నేను వచ్చి తిని యేసు ప్రభువు ఏ ఉద్దేశం మీద ఆయన ఈ భూమి మీదకి పంపించబడ్డాడు ఆ ఉద్దేశాన్ని మరిచిపోకుండా ఆయన జాగ్రత్తగా ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చటానికి ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు వచ్చినటువంటి తన పనిని ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఆయన ఉన్నటువంటి మూడున్నర సంవత్సరాల సమయంలోనే అనేకమైనటువంటి గ్రామాలలో ఎరుషలేము యోధయ్య సమరయ్య కలలయ్య తర్వాత దెకపోలి అనేటువంటి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఆయన సువార్తను ప్రకటించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు ఆయన చనిపోయి పరలోకం పరలోకమునకు ఆరోహణ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన తన శిష్యుల్ని తన దగ్గర నిలువ పెట్టి ఆయన ఇచ్చినటువంటి చివరి ఆజ్ఞ మీరు సమస్త జనులకు రక్షణ సువార్తను ప్రకటించండి సమస్త జనులను నాకు శిష్యులనగా చేయండి క్రీస్తు అంద ప్రభుని దేవుని బిడ్డారా నేను అనేకమైన సందర్భాల్లో యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఈ చివరి ఆజ్ఞ గురించి నేను యేసును ప్రేమించుచున్నావు అనేటువంటి టీవీ కార్యక్రమంలో బోధించాను ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అని అంటే యూత్ గాస్పల్ టీమ్ యూత్ గాస్పల్ టీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రన్నింగ్ టువర్డ్స్ గ్రేట్ కమిషన్ ప్రభు ఇచ్చినటువంటి చివరి ఆజ్ఞను ఆధారం చేసుకొని ఈ యూత్ గాస్పల్ టీమ్ పరిచర్య ముందుకు సాగిపోతూ ఉంది యేసు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి చివరి ఆజ్ఞలో రెండు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి ఆ గ్రేట్ కమిషన్లో ప్రాముఖ్యమైనవి రెండు మొదటిది గో అండ్ ప్రీచ్ వెళ్ళండి సువార్తను ప్రకటించండి రెండవది మేకింగ్ డిసైపుల్స్ శిష్యులను తయారు చేయండి ఈరోజు సంఘము ఈ రెండుటి విషయాల్లో కూడా చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తను వహించాలి ఈ రెండుటి విషయాల్లో కూడా సంఘము ముందుండాలి ఈ విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ముందుగా ఒక చిన్న మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను అసలు ఎందుకు సువార్త అంటే ఏమిటి సువార్త ఎందుకు మనం చెప్పాలి సువార్త ఎవరికి చెప్పాలి సువార్త ఎలా చెప్పాలి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోగలిగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఇంతకీ సువార్త అంటే ఏమిటి మనందరూ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే యేసు ప్రభువుల యొక్క జననము ఆయన యొక్క జీవితము ఆయన చేసిన బోధనలు ఆయన చేసినటువంటి కార్యములు ఆయన యొక్క మరణ పునరుద్ధానములు ఆయన తండ్రి దొక్క ఆరోహణ మోడం ఆయన తిరిగి మరలా తన రెండవ రాకడలో ఈ భూమి మీదకి రావడం వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే క్రీస్తే సువార్త సువార్తే క్రీస్తు క్రీస్తును గురించి చెప్పడమే సువార్త క్రీస్తు ద్వారా కలిగే మోక్షముల గురించి చెప్పడమే సువార్త 
క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుడు పెట్టారా ఈరోజు మోక్షము కోసము మోక్షాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలని సంపాదించుకోవాలని కొన్ని లక్షల మంది వేల కోట్ల మంది రకరకాలైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎక్కడికెక్కడికో పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు అయితే సువార్త సత్యము ఎరిగినటువంటి నీవు ఎరగనటువంటి ఆ ప్రజలకు సువార్త సత్యము కోసం పరుగులు తీస్తున్న ఆ ప్రజల కోసం వెతుకులాడుతున్న ఆ ప్రజల కోసం చెప్పవలసిన బాధ్యత నీ మీద నా మీద ఉంది అన్న సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో సువార్త అంటే క్రీస్తే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం మరి ఈ సువార్తను ఎవరు ప్రకటించాలి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు సువార్తను ప్రకటించాలి చాలా సందర్భాల్లో మనుకున్నటువంటి ఒక పెద్ద అపోహ ఏంటి అని అంటే అది పాస్టర్లు చేసేటువంటి పని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కాపరి పని గొర్రెలను ఏ విధముగా అయితే సంరక్షించి కాపాడడము అదే రీతిగా సంఘ కాపరి పని విశ్వాసులను వాక్యములో ఎదిగింపచేయటం శిష్యులను తయారు చేయడం స్వార్త ప్రకటన చేసేటువంటి వారిని తయారు చేయడం మరి ఎవరైతే తయారు చేయబడ్డారో వీరు వెళ్ళి స్వార్తను ప్రకటించాలి సో నీవు తయారు చేయబడినటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే నీవే సర్వలోకములకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలి యేసు ప్రభువు ఈ యొక్క బాధ్యతను ఆయన ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంచాడు ఈ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి క్రీస్తునందు ప్రేమటువంటి దేని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకవేళ నీకు వివాహం అయ్యింది ఒక సంవత్సరం అయింది నీకు బిడలు కలగలేదు రెండు సంవత్సరాలు అయింది బిడలు కలగలేదు మూడు సంవత్సరాలు అయింది బిడలు కలగలేదు మనం ఎంత చింతిస్తాం ఎంత దుఃఖపడతాం ఈవెన్ మనం సమాజంలోకి వెళ్ళడానికి మన అయిన వారిని పలకరించటానికి కూడా భయపడతాం ఎందుకంటే వారు కనిపించిన వెంటనే మొదట మనం అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఏమన్నా విశేషం ఉందా అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఏమన్నా మీరు తల్లి లేకపోతే తండ్రి కాలకు అవబోతున్నారా మీరు బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారా త్వరగా కానివ్వండి మేము ఆ బిడ్డల్ని ఎత్తుకోవాలని ఆడించాలని మేము ఆశపడుతున్నాం ఇలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు మనలో చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది మరొక మాట కూడా చెప్తాను ఇలా సంవత్సరాల తరబడి బిడ్డల్ని కనకపోతే లోకం వాళ్ళ మీద ఒక నింద వేస్తుంది ఏంటి అని అంటే నీవు గొడ్రాలు అని వాస్తవానికి ఈ మాట సరైనది కాదు ఎదుటి వ్యక్తిని దుఃఖపరిచేదే అయితే ఇందులో నుంచి ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను క్రీస్తునందుపురమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి వివాహమైన తర్వాత బిడ్డల్ని కనకపోతే వాళ్ళని గొడ్రాలు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంతగానో దుఃఖపడతారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి నీవు రక్షించబడిన తర్వాత యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత సంఘంలోనికి వెళ్ళడం ప్రారంభించిన తర్వాత సహవాసంలో నీవు పాలిభాగస్తుడు అవుతున్న తర్వాత నీవు ప్రభు బలలో పాలిభాగస్తుడు అవుతున్న తర్వాత ఇంకా నీవు బిడ్డలను కనకపోతే ప్రభు కోసం ఒక్క ఆత్మను కూడా సంపాదించకపోతే మరి నిన్నేమంటారు ఏమనాలి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆత్మీయ గొడ్రాలన్నలా నిజంగా ఈ మాట చాలా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ మాటను నేను ఉపయోగించడం తప్పే కానీ ఈ యొక్క మంటను నీలో పుట్టించాలన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ యొక్క పదాన్ని నేను ఉపయోగిస్తున్నాను నీవు రక్షించబడి ఎన్ని సంవత్సరాలైంది ఇప్పటి వరకు ప్రభు కొరకు ఎన్ని ఆత్మల్ని నువ్వు సంపాదించావు ప్రభు కొరకు ఎంత మందికి నువ్వు స్వార్థను ప్రకటించావు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక స్వీట్ని మనం టేస్ట్ చేస్తే ఆ స్వీట్ మనకు నచ్చితే హోటల్ యజమాని పబ్లిసిటీ కొరకు మనల్ని ఉపయోగించుకోకపోయినా ఆ స్వీట్ గురించి ఆ యొక్క షాప్ గురించి మనం పబ్లిసిటీ ఇస్తాం ఒక రుచికరమైన వంటకం మనకు నచ్చితే ఆ హోటల్ యజమాని మనల్ని పబ్లిసిటీ కొరకు ఉపయోగించుకోకపోయినా నచ్చింది కాబట్టి ఇతరులతో పంచుకుంటాం మరి క్రీస్తు నీకు నచ్చలేదా క్రీస్తు ప్రేమ నీకు నచ్చలేదా మరి క్రీస్తు ప్రేమ నీకు నచ్చితే క్రీస్తు ప్రేమను అనుభవించి ఉంటే ఎందుకు క్రీస్తుని గురించి నువ్వు ఇతరులతో ప్రకటించలేకపోతున్నావు వీధికి ఒక సినిమా యాక్టర్ వస్తే మీ వీధికి ఒక రాజకీయ నాయకుడు వస్తే వారి గురించి అడగకపోయినా మిగిలిన వారికి మరి ఆ రోజు ఊర్లో లేనటువంటి వారికి నువ్వు ప్రకటన చేస్తావు వారి గురించి నువ్వు చెప్తావు వారు ఏమేమి మాట్లాడారో వాటన్నిటినీ కూడా 
పూసగుచ్చినట్లు వారికి వివరిస్తావు క్రీస్తు ప్రేమను అనుభవిస్తూ ఎందుకు నువ్వు ఇతరులతో పంచుకోలేకపోతున్నావు జ్ఞాపకం చేసుకో ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఒకటి ఉండాలి ఏంటనంటే క్రీస్తు ప్రేమను నువ్వు అనుభవించకుండా ఉండి ఉండాలి నిజమే క్రీస్తు ప్రేమను నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు క్రీస్తు ప్రేమ నీ దగ్గర ఉంది కానీ దాన్ని నిజముగా నువ్వు అనుభవించట్లేదు ఆ యొక్క టేస్ట్ని ఆయన యొక్క ప్రేమ యొక్క రుచిని నువ్వు అనుభవించలేకపోతున్నావు నువ్వు అనుభవిస్తే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇతరులతో క్రీస్తుని గురించి స్వార్థ ప్రకటన చేస్తావు క్రీస్తు అని ప్రముఖ బిడ్డారా ఈరోజు నా ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే అసలు ఈ స్వార్థ ప్రకటించటానికి ఉన్న ఆటంకాలు ఏమిటి ఇది నేను మీకు వివరించాలని ఇష్టపడుతున్నాను స్వార్థ ప్రకటనకు ఉన్నట ఉన్నటువంటి అడ్డంకులేంటి ఈ స్వార్థ ప్రకటనకున్న అడ్డంకులేంటో వాటిని నేను మీ ముందు వివరించాలని ఇష్టపడుతున్నాను చాలా సందర్భాల్లో మనం ఏమనుకుంటామంటే స్వార్థ ప్రకటనకు అడ్డంకాలు లేకపోతే ఆటంకాలు లేకపోతే అడ్డు ఎవరు అని అంటే క్రీస్తు నంది ప్రమేణ దేవుని బిడ్డారా బహుశా అవి అయి ఉంటే అయి ఉండవచ్చు నేను కాదనట్లేదు కానీ ఈరోజు అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని విషయాలను నేను మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఇష్టపడుతున్నాను సువార్తకు ఆటంకం ఎవరో తెలుసా నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వాటి గురించి పరిశీలన చేయి సువార్త విస్తరించకపోవడానికి గల కారణం ముందు నీవే ఎస్ ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నీవే సువార్త ప్రకటనకు ఒక పెద్ద ఆటంకం కా ఒక పెద్ద అడ్డుబండగా నువ్వు నిలవబడి ఉన్నావు కారణం ఏంటో తెలుసా నీలో దాగి ఉన్న రహస్య పాపమే మరొక మాటలో చెప్పాలంటే నువ్వు నిజముగా క్రైస్తవుడవు కాదు నీ ఒక నామకార్థ క్రైస్తవుడుగా నువ్వు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నావు ఒక క్రైస్తవుడులాగా నటిస్తున్నావు యేసు ప్రభు ఒక మాట అన్నాడు గొర్రెతోలు కప్పుకున్నటువంటి తోడేలు అనేకములు ఈ సంఘములో ఉన్నాయనని క్రీస్తునందు ప్రమేయటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు అనేకమైనటువంటి సంఘాలలో లేకపోతే తొంభై ఐదు శాతం సంఘాలలో గొర్రె చర్మం కప్పుకున్నటువంటి తోడేళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు వీరు తోడేలు కానీ పైకి గొర్రె చర్మం కప్పుకొని ఉన్నారు కాబట్టి వీరు ఎంత గొర్రె చర్మం కప్పుకున్నా కానీ తోడేలు స్వభావం వారి లోపల ఉంది కాబట్టి తోడేలు లాగే బ్రతుకుతారు అంతే కానీ గొర్రెలాగా బ్రతకరు ఈరోజు సంఘములో సంఘ పెద్దలు అని చెప్పుకుంటూ లేకపోతే సంఘంలో నేను ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని అని చెప్పుకుంటూ మా సంఘంలో మా సంఘ స్త్రీల కమిటీలో నేనే ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని అని చెప్పుకుంటూ మా యూత్లో నేనే లీడర్ అని చెప్పుకుంటూ మా చర్చిలో క్వైర్కి నేనే ప్రాముఖ్యం ప్రాధాన్యత అని చెప్పుకుంటూ ఈరోజు మనం సంఘంలో ఒక తోడేలులాగా మనం జీవిస్తున్నాం అందుకోసమే దేవుని ప్రేమను మనము అనుభవించలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనం ఇతరులతో పంచుకోలేకపోతున్నాం క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డార జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈరోజు మనం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు చాలా పైకి పరిశుద్ధంగా కనబడతారు మంచిగా తెల్లని వస్త్రాలు మాత్రమే ధరించుకుంటారు కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రైస్తల చెప్తారు అసలు కమ్మలు పెట్టుకోరు పూలు పెట్టుకోరు ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా చాలా చక్కగా ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు జీవిస్తుంటారు కానీ వారిలో అంతరంగంగా రహస్య పాపము దాగి ఉంది పాపం చేసేవాడు క్రీస్తుని ప్రకటించలేడు క్రీస్తుని ప్రకటించేవాడు పాపం చేయలేడు ఈరోజు నువ్వు క్రీస్తుని ప్రకటించలేకపోతున్నావు కారణం ఏంటో తెలుసా ఇంకా నీలో పాపము దాగి ఉంది పాపం నీ మీద ప్రభుత్వం చేస్తుంది పాపానికి నువ్వు బానిస కనుక క్రీస్తు నందు ప్రమేయటువంటి దేని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి సువార్త ప్రకటనకు ఆటంకం మొట్టమొదటిగా ఎవరు అంటే మతోన్మాది కాదు కానీ నామకార్థ క్రైస్తవుడు అయిన నీవు కనీసం ఇప్పటికన్నా ఇప్పటికన్నా నీ పాపపు జీవితాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయి రహస్యముగా నువ్వు చేస్తున్న పాపాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయి నీ పాపము నీ మీద ప్రభుత్వం చేస్తుంది దాన్ని ఇప్పటికన్నా విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయి పైకి పరిశుద్ధుడిగా నటిస్తూ అంతరంగంగా పాపం చేస్తూ పాపములో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రియమైన సహోదరుడ ప్రియమైన సహోదరి ఎంతకాలం నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటావు ఎంతకాలం నీ తల్లిదండ్రులు మోసం చేస్తావు ఎంతకాలం సంఘాన్ని మోసం చేస్తావు ఎంతకాలం నీ కోసం తన ప్రాణం పెట్టినటువంటి క్రీస్తుని నువ్వు మోసం చేస్తావు ఒక్కసారి నేను నీవే ప్రశ్నించుకోమని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తున్నాను రెండో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటో తెలుసా సువార్త ఆటంకానికి నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారం లేకపోవడం క్రీస్తునందు ప్రమేయ 
దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి బహుశా నువ్వు నిజముగా రక్షించబడిన వ్యక్తివే అయి ఉండొచ్చు కానీ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల నీకు భారం లేదు నువ్వు ఎంత కాడికి నీ గురించి నీ భార్య గురించి నీ భర్త నీ బిడ్డలు నీ కుటుంబం మీ గురించే నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావు కారణం ఏంటి తెలుసా నీ యొక్క స్వార్థ పరుడివి అనేక మంది నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నీ బంధువులు నీ స్నేహితులు నశించిపోతూ ఉంటే వారికి నువ్వు స్వార్థను ప్రకటించలేకపోతున్నావు నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల నీకు భారం లేదు జ్ఞాపకం చేసుకో ఒకవేళ నీ కుమారుడికి ఉద్యోగం రాలేదు అనుకోండి ఎంత కుమిలిపోతావో పాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నిసార్లు చెప్తావో అయ్యా మా బిడ్డకు మరి ఉద్యోగం రావాలి మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తాం మా బిడ్డ కోసం కన్నీటి ప్రార్థన చేయండి అని మనం చెప్తాం మన బిడ్డకు వివాహం జరగకపోతుంటే దాని విషయం ఎంత కుమిలిపోతామో అయ్యా నా బిడ్డకు వివాహం కాట్లేదు దయచేసి వివాహం కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయించుకుంటుంటాం క్రీస్తున్న ప్రమాణ జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన బిడ్డల యొక్క ఉద్యోగాల కోసం వారి యొక్క చదువుల కోసం వారి యొక్క పరీక్షల కోసం వారి యొక్క వివాహాల కోసం అవసరమైతే కడుపు మార్చుకొని ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధిలో గోజారుతాం మొర్ర పెడతాం కానీ మన బిడ్డల యొక్క రక్షణ కొరకు మనం ఏమాత్రం కూడా కడుపు కాల్చుకోము మనం వేదన చెందము ఏడ్చి ప్రార్థన చేయము క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి చాలామంది చాలా సులభంగా పాస్టర్లు చెప్పేస్తుంటారు అయ్యా మా బిడ్డ యొక్క రక్షణ కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి కానీ వీళ్ళు మాత్రం ప్రార్థన చేయరు అదే వాడికి ఏమన్నా ఆపద వచ్చి వానికి కష్టం వచ్చి సమస్య వచ్చి మంచంలో పడ్డాడు అనుకో హాస్పిటల్లో పడ్డాడు అనుకో అప్పుడు మోకరిస్తారు అప్పుడు గోసారుతారు అప్పుడు పాస్ట్ గారి దగ్గరికి వస్తారు అప్పుడు ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తారు అప్పటికి కూడా దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తారు తెలుసా వాడు చచ్చిపోతాడేమో అని వాడికి ఏమన్నా అయిపోతుందేమో అని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది యొక్క శారీరక మరణము ఇది ఇది శాశ్వతం కాదు కానీ రెండవ మనం అత్యంత భయంకరమైనటువంటిది అని క్రైస్తవులమైన మనకు తెలుసు కానీ అయినప్పటికీ దాని గురించి మనం చింతించాం క్రీస్తునందు ప్రమేంద్ర బిడ్డారా ఈ మరణము కంటే అత్యంత భయంకరమైనటువంటి మరణము రెండవ మరణము అది నిత్య నరకాగ్నిలో యుగ యుగములు అది కాలుచున్నటువంటి ఆ దేహము మనందరికీ తెలుసు అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అది భయంకరమైనటువంటి మరణము ఈ మరణము నుంచి మన వారిని తప్పించాలని ఎందుకు మనలో చింత కలగట్లేదు నా భర్త లేకపోతే నా భార్య మనం వాళ్ళని చాలా ప్రేమిస్తుంటాం కదా వారికి ఏమైనా కష్టం వస్తే వారికి ఏమైనా సమస్య వస్తే నిజంగా మనం ఎంత కుమిలిపోతామో జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి ఒక చిన్న కష్టం వస్తుందనే అని మనం అంత దిగులు పడిపోతుంటే రేపు వాడు నిత్య నరకాగ్నిలో యుగ యుగములు కాలుతున్నాడని తెలిస్తే ఎందుకు మనం దాని గురించి స్పందించట్లేదు మరి నీ బంధువులు నశించిపోతున్నారు నీ స్నేహితులు నశించిపోతున్నారు నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నశించిపోతున్నారు మరి ఏ రోజు అన్న వాళ్ళకి మనం స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నామా క్రీస్తునందు ప్రేమటువంటి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏ రోజు మన దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభా నువ్వు నాకు ఏం చేసావు నువ్వు నాకు ఏమిస్తున్నావు అని మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మనం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభా నేను నీ కోసం ఏమి ఇవ్వమంటావు నీ కోసం ఏమి సమర్పించమంటావు నీ కోసం ఏం చేయమంటావు అని ఇప్పుడు కూడా మనం ఆలోచన చేయట్లేదు ఇక్కడ కూడా కారణం ఏంటంటే మనం కేవలం స్వార్థ పరులమే ఏసుక్రీస్తు దగ్గర నుంచి పొందుకోవడానికే సిద్ధముగా ఉన్నాం కానీ ఏసుక్రీస్తుకు ఇవ్వడానికి ఏసుక్రీస్తుకు ఇష్టమైనట్టుగా బ్రతకడానికి ఏసుక్రీస్తుకు ఇష్టమైన పనులను చేయడానికి మనం ఏమాత్రం కూడా సిద్ధంగా లేము క్రీస్తు ప్రేమారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏసుని ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారు ఆయన ఆజ్ఞలను ఖచ్చితముగా పాటిస్తారు ఆయన ఆజ్ఞలకు ఖచ్చితముగా లోబడతారు ఈరోజు మనం లోబడట్లేదు కారణం ఏంటంటే మనం ఏసుని ప్రేమించట్లేదు మరి ప్రేమిస్తున్నాం అని మనం అనుకుంటున్నాము కదా ఇది ఒక పెద్ద అబద్ధం ఇది ఒక పెద్ద అపోహ కనుక నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారం కలిగి ప్రభు నీకు అప్పగించినటువంటి ఆ పనిని నువ్వు నిర్వర్తించు నశించిపోతున్న అనేకులకు నువ్వు స్వార్థను ప్రకటించమని నేను మనవి చేస్తున్నాను మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదేంటి అని అంటే ఈ రోజుల్లో చాలామందికి ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద అపోహ ఏంటి అపోహ అపోహ అంటే ఏం లేదు కానీ ఇది నా పని కాదు ఇది సువార్తికుని పని లేకపోతే పాస్ట్ గారి పని ప్రభు నేను వాయిద్యాలు వాయించడం నా పని నేను వాయిద్యాలు వాయిస్తాను నువ్వు వాక్యం చెప్పేసాయి పాటలు పాడడం నా పని పాటలు పాడతాను నేను నువ్వు వాక్యం చెప్పేసాయి క్రీస్తునందు ప్రభుత్వం దేని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను ఇలా అంటున్నానని దయచేసి అపార్థం చేసుకోవద్దు కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి యేసుక్రీస్తు పరిచయ చేస్తున్నటువంటి దినాల్లో ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని ఎన్నుకున్నాడు ఈ పన్నెండు మందిలో ఆయన ఒకరిని పాటలు పాడడం కోసం 
ఇంకొకరిని వాయిద్యాలు వాయించడం కోసం ఇంకొకరిని పెత్తనం చేయడం కోసం ఇంకొకరిని పెద్దరికం చేయడం కోసం ఇంకో కొంతమందిని సువార్త ప్రకటించడం కోసం ఇలా ఎన్నుకున్నాడా అలా ఎన్నుకోలా ఆయన ఉద్దేశం అది కాదు ఆయన వచ్చిన పర్పస్ ఏంటి స్వార్థను ప్రకటించాలి ఆయన శిష్యుల్ని ఎన్నుకున్న పర్పస్ ఏంటి స్వార్థను ప్రకటించాలి పర్పస్ ఒక్కటే స్వార్థ ప్రకటన అంటే నువ్వు పాటలు పాడడం తప్పని నేను చెప్పట్లేదు వాయిద్యాలు వాయించడం తప్పని నేను చెప్పట్లేదు దేవుడు నీకు ఆ తలాంతి ఇచ్చింటే చక్కగా పాటలు పాడు వాయిద్యాలు వాయించు సంఘంలో నువ్వు పెద్దరికాన్ని వహించు మంచిదే కానీ వీటితో పాటు వ్యక్తిగతంగా నీవు కూడా ఏసును ప్రకటించాలి ఈ సత్యాన్ని నువ్వు మార్చిపోవద్దు బహుశా నీకు ఏ పని వస్తే నువ్వు ఆ పని చేయి చాలా మంచిదే నువ్వు మందిరంలో ఊర్చగలవా ఊర్చు చాలా మంచిదే నువ్వు ఇంకేదైనా పని చేయగలవా పని చేయి చాలా మంచిదే క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ఎత్తు నీవు కూడా క్రీస్తుని ప్రకటించాలి క్రీస్తుని ప్రకటించాలి నా పని ఇదే యేసు ప్రభు నన్ను ఎందుకోసమే అనుకున్నాడని చెప్పి అబద్ధం చెప్పద్దు అలా అని నిన్ను నువ్వు మోసపరుచుకోవద్దు రేపు నువ్వు ప్రభు ఎదుట తీర్పులో నిలబడినప్పుడు నువ్వు ఎన్ని పాటలు పాడావు ఎంత చక్కగా పాడావు నువ్వు ఎన్ని పాటలు రాసావు ఎన్నిటికి ట్యూన్ కట్టావు నువ్వు ఎంత చక్కగా కీబోర్డ్ ప్లే చేసేవాడివి ఎంత చక్కగా వాయిద్యం వాయించేవాడివి అని చెప్పి వీటేవిటిని కూడా నేను నేను లెక్కలు అడగడు ఇవన్నీ కూడా ఈ భూలోకం వరకే జ్ఞాపకం చేసుకోండి కానీ రేపు నువ్వు తీర్పులు నిలబడిన తర్వాత ఆయన నడిగే మొదటి ప్రశ్న ఎన్ని ఆత్మల్ని సంపాదించావు ఎంతమందికి సువార్త ప్రకటన చేసావు క్రీస్తునందు ప్రభుత్వం దేని జ్ఞాపకం చేసుకోండి సో ఈ అపోహను తీసి పక్కన పెట్టండి క్రీస్తుని రక్షకునిగా ప్రకటించవలసిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో మరొక విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను గ్రేట్ కమిషన్ ప్రభు ఇచ్చినటువంటి చివరి ఆజ్ఞను మనం ఆజ్ఞగా మనం అనుకోకపోవడం మరొక అతిపెద్ద సమస్య అందుకోసం భక్తుడు ఇలా అంటున్నాడు గ్రేట్ కమిషన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు చూస్ బట్ ఇట్స్ ఎ కమాండ్మెంట్ టు ఒబే సో గ్రేట్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఇట్స్ అన్ ఆబ్లికేషన్ కాదు ఆయన చేసినటువంటి విన్నపం నీకు ఇష్టమైతే తీసుకోవడం నీకు ఇష్టం లేకపోతే వదిలేసుకోవడం కోసం కాదు క్రీస్తునంద ప్రభుత్వం దేని పెట్టారా గ్రేట్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఆజ్ఞ సో ఆజ్ఞకు ఎప్పుడు లోబడటమే విధేయత చూపించడమే జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ ఆజ్ఞ ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబడింది ఇందులో నీవు కూడా పాలి బాగుస్తుడు అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సువార్త ప్రకటనకు గల మరొక ఆటంకం ఏంటో తెలుసా భయం ఎవరైనా మనం అనుకుంటారేమో అని ఎవరైనా ఏమన్నా అంటారేమోనని తప్పుగా వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారేమో అని లేకపోతే నేను షేర్ చేసుకోవడం వలన మా మధ్యలో ఉన్న స్నేహం పోతుందేమోనని ఈ భయాలు ఈ భయాలు మనను సువార్త ప్రకటించనీయకుండా ఆటంకం చేస్తూ ఉన్నాయి దయచేసి ఈ ఆటంకాలని పక్కన పెట్టండి ఆ పక్క పక్కన పెట్టండి ఇది మీకు అర్థం అవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఇద్దర ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నారు ఒకరంటే ఒకరికి చాలా ప్రాణం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కలిసి వెళ్తారు కలిసి పనిచేస్తారు కలిసి వస్తారు సో ఒకరోజు అనుకోకుండా వీళ్ళిద్దరు కూడా యాక్సిడెంట్లో స్పాట్ డెత్ అక్కడే మరణించడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరిలో ఒకడు రక్షించబడిన వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి ఒక నాస్తికుడిగా జీవించినటువంటి వ్యక్తి సో వీళ్ళిద్దరు కూడా చనిపోయిన తర్వాత తీర్పులో నిలవపెట్టబడ్డారు సో ప్రభువు వాళ్ళిద్దరిని చూసి ఒక సహోదరుని చూసి నువ్వు రక్షించబడ్డావు లోకంలో నాకు ఇష్టమైన బిడ్డగా జీవించావు ఇదిగో నువ్వు ఈ వైపుకు రా నువ్వు కుడి వైపుకు రా మరొక వ్యక్తిని చూసి ఈ లోకంలో నువ్వు నిష్టానుసారంగా ప్రతి నిష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించావు నీవు ఎడం వైపుకు రా నువ్వు నిత్య నరకాగ్నికి నీవు నిత్య రాజ్యానికి వెళ్ళాలి అని అన్నప్పుడు ఆ స్నేహితుడు దుఃఖంతో కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని తన రక్షించబడిన మరొక స్నేహితుని వైపు చూసి ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు అరే నీవు ఎంత నమ్మక ద్రోహివి అనేక సంవత్సరాలు నేను నీతో పాటే ఉన్నాను నీతో పాటే తిరిగాను కలిసి ఒకే బైక్లో ప్రయాణం చేశాం కలిసి ఒకే రూమ్లో మనం ఉన్న ఉన్నాము మనం కలిసి పండుకున్నాం మనం ఒకే హోటల్లో బోన్ చేసాం మనం అన్ని చేసాము నాతో అన్ని పంచుకున్నాం కానీ ఎందుకురా ఎప్పుడు కూడా రక్షకుడి గురించి నాకు ప్రకటించలేదు అని ఒకవేళ నీతోటి స్నేహితుడు నీతో పాటు ఈరోజు ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు ఆ స్నేహితుడు ఆ స్నేహితురాలు నీతో పాటు పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తురాలు ఒకవేళ ఈ విధంగానే రేపు అలా ప్రశ్నిస్తే నీ జవాబు ఏంటో ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో సో క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ వ్యక్తి దానికి ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే అయ్యా నాకు సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ మన ఇద్దరికి ఇంత త్వరగా సమయం అయిపోతుందని నేను అనుకోలేదు అని అన్నాడు క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అని అనుకుంటున్నావు కదా రేపు వాళ్ళే రేపు తీర్పులు నిలబడినప్పుడు నేను ప్రశ్నిస్తారు 
నే నీ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఎందుకు నాకు సువార్తను ప్రకటించాలి పక్కింటి పిన్ని పక్కింటి అక్క అని చెప్పి ప్రతి కందిపప్పు కోసం ఉప్పు కోసం అన్నిటి కోసం వెళ్ళి వాళ్ళతో చక్కగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్నీ పొందుకున్నావు ఈరోజు వాళ్ళకి సువార్తను ప్రకటించకపోతే ప్రకటిస్తే వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారు నువ్వు భయపడితే నాపకం చేసుకో రేపు నువ్వు తీర్పులు నిలబడినప్పుడు వాళ్ళే ప్రశ్నిస్తారు నా కోసం నా దగ్గర నుంచి కందిపప్పు తీసుకున్నావు నా దగ్గర నుంచి ఉప్పు తీసుకున్నావు నా దగ్గర చక్కెర తీసుకున్నావు అన్నిటికి నేను గుర్తొచ్చాను కానీ రక్షకుడు గురించి ప్రకటించడానికి అప్పుడు నేను గుర్తుకు రాలేదా నువ్వు ఎంత స్వార్థపరాలు అని రేపు నేను లెక్క అడిగితే రేపు నేను ప్రశ్నిస్తే నువ్వు ఏం జవాబు చెప్తావో జ్ఞాపకం చేసుకోండి క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా స్వార్థ ప్రకటనకున్నటువంటి మరొక ఆటంకాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను మరొక ఆటంకం ఏమిటి అంటే అత్యవసరత ఎమర్జెన్సీని గుర్తించకపోవడం యేసు ప్రభు బ్రతికినటువంటి దినాల్లో అని చెప్పిన మాట ఇదిగో కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రభు చెప్పిన మాట కాలము సమీపించి ఉంది ఇట్స్ నియర్ ఇట్స్ నియర్ దేవుని రాజ్యము సమీపించింది కాలము సంపూర్ణమైపోయింది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ సో ప్రభు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే సమీపించింది అని అంటే మరి ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు మరి అత్యంత సమీపంగా ఉంది నియర్ నియర్ ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటే ఒకవేళ ప్రభు ఒక మాట చెప్పాలంటే ఒకవేళ ప్రభు చెప్పినప్పుడు తన ఉద్దేశం ఇదిగో తొంభై శాతంకి వచ్చింది అన్నాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు దాన్ని మనం ట్యాలీ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది తెలుసా తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతానికి వచ్చేసింది ఇంకా జీరో పాయింట్ ఒక్క శాతమే అత్యంత సమీపముగా ఉంది మరి తొంభై శాతం ఉన్నప్పుడే ప్రభువు మీరు త్వరగా వెళ్ళి స్వార్థను ప్రకటించండి అని అంటే మరి ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఒక్క శాతం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకెంత శ్రద్ధగా ఇంకెంత భయముతో నువ్వు వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రకటించాలి కానీ ప్రకటించలేకపోతున్నావు క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆలోచన చేయండి సువార్త ప్రకటనకి ఆటంకం ఎవరో అని అనుకుంటున్నాం మతోన్మాదులు అనుకుంటున్నాం బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనుకుంటున్నాం ఆర్ఎస్ఎస్ అనుకుంటున్నాం విహెచ్పి అనుకుంటున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకోండి తీవ్రవాద సంస్థలు అనుకుంటున్నాం ఐసీస్ అనుకుంటున్నాం కానీ సువార్త ప్రకటనకు ఆటంకం ముందుగా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నా నీవే అన్న సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో చివరిగా మరొక విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను స్వార్థ ప్రకటనకు ఆటంకం మన మనస్సాక్షి మన మనస్సాక్షి మనల్ని గద్దిస్తుంది ఏమని గద్దిస్తుందో తెలుసా నువ్వు ఇతరులకు చెప్పే ముందు ముందు నీ గురించి నువ్వు ఆలోచన చేయి ముందు నీ గురించి నువ్వు ఆలోచన చేయి నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో ముందు నువ్వు సరిగా ఉండి ఆ తర్వాత ఇతరులకు చెప్పచ్చులే సో మన మనస్సాక్షి కూడా మనల్ని వెనక్కి లాగుతుంది ఎందుకు లాగుతుంది జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎందుకు లాగుతుంది కారణం ఏంటి అని అంటే మన మనస్సాక్షికి తెలుసు మనం ఏమై ఉన్నామో బహుశా ఎదుటి వారికి మనం ఏమై ఉన్నామో వారికి తెలియకపోవచ్చు కానీ మన మనస్సాక్షికి తెలుసు మన మనస్సాక్షిని మనం మోసం చేయలేము అందుకోసమే రహస్య క్రైస్తవుడిగా ఉండద్దు అందుకోసమే రహస్య పాపములో జీవించద్దు ముందు నీ మనస్సాక్షిని చేయించు క్రీస్తు కోసం నిలబడు క్రీస్తు ఇచ్చిన ఆజ్ఞకు లోబడు నశించిపోతున్న అనేకులకు స్వార్థను ప్రకటించు క్రీస్తునందు ప్రమే దేవుని వెళ్ళారా మరొక అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగించాలని ఇష్టపడుతున్నాను క్రీస్తు సువార్తకు ఆటంకం గల కారణం చెరసాల ఏసును ప్రకటిస్తే నేను చెరసాల్లో పడేస్తారేమో అన్న భయం ఏసును ప్రకటిస్తే నేను కొడతారేమో అని భయం ఏసును ప్రకటిస్తే చంపేస్తారేమో అని భయం సో దయచేసి ఇలాంటి వాటిని పక్కన పెట్టండి అపోసరణ పౌలుని చెరసాల్లో పడివేసినప్పుడు అపోసరణ పౌలుకి చేతికి కాళ్లకు బొండలు వేసినప్పుడు అపోసరణ పౌలుని బెత్తాలతో కొట్టినప్పుడు సువార్త ఆగిపోలేదు కానీ సువార్త ఇంకా ముందు ముందుకే వెళ్ళింది అందుకోసమే ఒకే ఒక్కడు వన్ మ్యాన్ రెండు కాంటినెంట్స్ను తిరిగి రెండు ఖండాలలో సువార్త ప్రకటించి అనేక మందిని ప్రభు కోసం సంపాదించి అనేకమైన సంఘాలని అతడు స్థాపించగలిగాడు టెక్నాలజీ డెవలప్ కానటువంటి ఆ దినాల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లేనటువంటి ఆ దినాల్లో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్ కానటువంటి ఆ దినాల్లో వేగవంతమైన ప్రయాణం లేనటువంటి ఆ దినాల్లో స్పాన్సర్స్ లేనటువంటి ఆ దినాలలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అలాంటి దినాల్లో రెండు ఖండాలు తిరిగి అనేక మందికి సువార్తను ప్రకటించాడు చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటాం తెలుసా నా దగ్గర డబ్బు లేదు డబ్బు ఉంటే చాలా చక్కగా సువార్త ప్రకటన 
చేయగలని మరి ఆదిమ సంఘం గురించి ఆలోచించండి వారి దగ్గర డబ్బుండి వాళ్ళు స్వార్థను ప్రకటన చేయలేదు వారి దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఈరోజు కూడా ఏమీ లేకపోయినా స్వార్థను ప్రకటించేవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు నీవు స్వార్థ ప్రకటించడానికి డబ్బు ఆటంకం కాకూడదన్న సత్యాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే డబ్బున్నవాడు పని చేయడు డబ్బు లేనివాడు డబ్బుంటే పని చేస్తాన్ని అనుకుంటూ పొరపాటు పడుతూ ఉన్నాడు కనుక దయచేసి నీ దగ్గర డబ్బుందా వనరులు ఉన్నాయా స్పాన్సర్స్ ఉన్నారా నాకు ఇరుగు పొరుగు ఉన్నారా ఏమీ కూడా ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు నీ హృదయంలో నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారం ఉంటే ఏసు ప్రభు ఇచ్చిన చివరి ఆజ్ఞ పట్ల నీకు భారం ఉంటే నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు నీ ఇరుగు పొరుగు వారితో నువ్వు పంచుకో నీ పక్కింటి వాళ్ళతో పంచుకో నీ ఇంట్లో వాళ్ళతో రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించు అనేక మందిని ప్రభు కొరకు సంపాదించు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతురానికి వందనాలు స్తోత్ర ప్రభా విత్తబడిన మాటలు మా హృదయాల్లో ఫలించి అభివృద్ధి పొందటానికి సహాయం చేయండి ప్రభా విన్న ప్రతి మాటను కూడా ప్రభా బిడ్డల యొక్క హృదయాల్లో అవి నాటుకుపోవడానికి సహాయం చేయండి చివరి ఆజ్ఞ పట్ల మేమందరం కూడా భారం కలిగి స్వార్థను విస్తరింపచేసేటువంటి పనిలో పాలి భాగస్థలం అవడానికి నీ రాజ్య విస్తరణలో మేమందరం కూడా సభ్యులముగా చేరి ప్రభా నిన్ను లోకానికి ప్రకటించడానికి మాకు సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తునాములో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రీస్తునందు ప్రమేణ దేవుని బిడ్డారా ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రకటన నేను మీకు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభు చిత్తమైతే రానటువంటి దినాల్లో భవిష్యత్తులో యూత్ గాస్పల్ టీం పరిచర్యల ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన సెమినార్ని మేము కండక్ట్ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాం అంశం ఏంటంటే ఆదిమ సంఘ చరిత్రను మనం తెలుసుకుందాం ప్రత్యేకంగా అపోస్తల కార్యముల నుంచి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ మీద ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము టీచింగ్ ద్వారా మీకు తెలియచేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రాముఖ్యంగా సంఘం యొక్క ఆరంభం సంఘం యొక్క విస్తరణ సంఘం యొక్క విభజన సంఘంపై గల దాడులు సంఘానికి మేలు చేసిన శ్రమలు ఆదిమ సంఘానికి ప్రస్తుత సంఘానికి గల వ్యత్యాసం ఈ విషయాలను ఆ సెమినార్లో మేము మీకు బోధించాలని ఇష్టపడుతున్నాం ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఒక వ్యక్తికి వంద రూపాయలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ కార్యక్రమం ఉంటుంది జ్ఞాపకం చేసుకోండి మధ్యాహ్నం భోజన వసతి కూడా మీకు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది ఈ కార్యక్రమం కోసం మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నేను ముగిస్తున్నాను